Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle pour le féminin sacré. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop secoué par les énergies de cette pleine lune en vierge et de cet équinoxe de printemps donc, qui aura lieu dimanche. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite sur les énergies donc, de cette pleine lune et de cet équinoxe de printemps, ainsi euh, que euh, la découverte de ma dernière méditation par rapport à la pleine lune. Donc je le rappelle, euh, faites preuve de discernement adapté à votre situation. Vous pouvez tout à fait vous retrouver dans la polarité de base opposée à la vôtre ou dans les deux. Et euh, vous pouvez tout à fait aussi ne vous retrouver dans aucune des polarités cette semaine. C'est ok, c'est no normal. Voilà. Allez, donc on va commencer avec un message de l'oracle de la lunologie pour le féminin sacré. Qu'est-ce que cette pleine lune va faire travailler à, au féminin sacré Allez. Attendez-vous à un changement considérable. Vous allez faire peau neuve, les féminines. Avoir besoin de nouveautés. Avoir besoin de faire ce gros et grand et profond nettoyage de printemps. On arrive à la fin de l'année zodiacale, donc on termine un, un cycle pour en commencer un nouveau. Donc c'est vraiment là, on est à un, à un cap très important. Est-ce qu'on veut rester dans le passé Est-ce que l'on veut avancer Est-ce que l'on veut continuer avec les schémas répétitifs ou trouver une autre manière d'avancer En tout cas, euh, le féminin sacré, on vous invite là à un très très grand changement. Vous allez lâcher beaucoup beaucoup de choses. Ok. Euh, alors, on va prendre l'oracle de l'énergie. Pour voir actuellement dans quelles énergies vous êtes. Alors, je le rappelle, c'est du général. Que ce soit en présentiel ou en guidance euh, individuelle, les deux sont brassés. Hein. Aussi bien le masculin que le féminin. Hein. Tout dépend aussi euh, à quelle étape vous en êtes du parcours. Hein. Voilà, les énergies de toutes les façons nous, nous poussent, nous poussent à aller vers la meilleure version de nous-mêmes d'une manière plus ou moins douce suivant euh, si on résiste ou pas. Voilà. Allez, pour le féminin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, s'il vous plaît Alors, j'ai deux cartes. Bien évidemment, on a la déesse de la lune donc qui est un signe féminin la lune donc on vous parle de beaucoup d'intuition de beaucoup d'inspiration mais il y a actuellement un gros nettoyage une grosse libération qui est en train de s'effectuer n'hésitez pas à me laisser euh, des commentaires pour me dire comment vous en êtes J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et on a la carte du chemin du temple, c'est-à-dire que euh, besoin là d'être à l'écoute de votre intériorité, besoin de vous retrouver dans votre espace sacré et de prendre soin de votre féminin sacré. On vous parle d'une évolution spirituelle parce qu'il y a une grosse libération qui est en cours donc euh, peu importe ce que vous êtes en train de lâcher en ce moment j'ai envie de vous dire euh, ne résistez pas soyez soyez dans l'accueil 
ce sera beaucoup plus doux à vivre, beaucoup moins souffrant. Ok. On va aller voir au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on vous demande de, de travailler avec l'oracle des émotions. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît. La sérénité. Euh, ces énergies-là vont vous pousser à lâcher prise, à vous délester d'un poids là qui, qui était très très pesant. Vous allez vraiment passer un cap important pour beaucoup plus de sérénité, de paix intérieure. Alors, humeur du jour. Mandala veut dire cercle en sanskrit. Il est parfois utilisé par les bouddhistes comme support de méditation. Donc je vous invite vraiment à la méditation et à aller découvrir sur ma chaîne mes méditations donc dans l'onglet playlist et ensuite vous cliquez sur méditation Lily FJ Lorsque le flot de vos émotions ne vous empêchera plus de vivre votre vie en bloquant vos actions vous aurez atteint la sérénité Avez-vous déjà essayé de vivre en pleine conscience quelques instants Si vous avez l'émotion en excès alors que le monde vous bouscule et cherche à vous stimuler, vous restez sereine, sans doute un peu trop. Certaines situations mériteraient que vous vous énerviez un peu, donc à vous affirmer, à oser dire non, à poser des limites. Ne vous laissez pas baloter en tous sens sans réagir. Et si vous avez l'émotion en manque, les émo émotions désagréables vous submergent et vous empêchent d'avancer. Concentrez-vous, consacrez-vous à calmer cette tempête de la manière qui vous convient le mieux. Méditez, faites un grand ménage ou criez un bon coup, mais laissez tout sortir, le temps est à l'apaisement. Donc les féminines, on vous invite vraiment à lâcher. Et euh, j'avais pas vu à la coupe, à sortir de la dépendance. Euh, J'ai vu également en guidance hein, que pour beaucoup, vous êtes dans l'attente. Vous travaillez sur vous pour faire revenir votre jumeau. Ça va pas marcher. Euh, ça fonctionne pas comme ça, le lien de flamme jumelle. Là, vous n'êtes pas authentique puisque vous le faites, non pas pour vous, mais pour faire revenir votre autre. Donc, euh, vous allez prendre conscience encore de, de certaines petites dépendances pour certaines pour aller vers plus de sérénité. Donc, vous allez lâcher encore, vous allez avancer de manière beaucoup plus sereine sur votre parcours. Euh, allez, on va prendre un message au niveau des chakras parce que euh, travailler sur les chakras dans le parcours de flammes jumelles est très important. D'ailleurs, je le rappelle, je propose uniquement en présentiel donc un tout nouveau soin énergétique au bol tibétain allez donc pour le féminin sacré quel travail au niveau des chakras donc on a le chakra euh, de du euh, pardon <rire> de la gorge d'accord donc on vous parle de musique de silence de rythme de vibration des sons donc, écoutez de la musique douce, écoutez euh, de la musique relaxante à haute fréquence vibratoire. On vous dit également de, de faire le silence en vous, ce qui va vous permettre d'observer ce qui se passe en vous. Observer euh, veut dire ne pas apporter de jugement, ne pas vous critiquer, juste observer tout simplement ce qui se passe en vous pour nommer vos émotions, nommer vos blocages, nommer vos peurs et ensuite euh, vous en libérer. En plus, euh, 
euh, avec le chiffre 33, on est dans des énergies christiques, dans des énergies très puissantes. Là, il y a vraiment quelque chose à, à débloquer au niveau du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est être en accord avec qui l'on est, euh, assumer parfaitement qui l'on est par l'écoute, par la parole, par l'expression de soi. Et en dos de deck, j'ai le chakra du cœur. Euh, donc vous allez aller vers beaucoup plus d'ouverture en plus maître nombre 22 donc pour certaines vous aviez fermé votre cœur. Euh, être dans sa complétude c'est toujours être dans le lien et avoir le cœur grand ouvert même si à l'amour inconditionnel même si son jumeau ne répond pas à nos attentes et même si le jumeau n'est pas présent dans notre vie actuellement donc, euh, plus vous serez à l'écoute de vos besoins, plus euh, vous, vous, vous travaillerez votre centrage, votre alignement, plus vous irez vers l'amour inconditionnel déjà de vous-même. Là, on vous demande d'effectuer une grosse ouverture au niveau du chakra du cœur. Il va y avoir vraiment une grosse libération, hein. et notamment par rapport à la dépendance affective. Donc, j'en reviens encore à l'attente à la frustration, ne l'oubliez pas, c'est une relation à effet miroir. Si vous êtes frustré par les réactions de votre jumeau, allez regarder ce qui se passe en vous, au lieu d'être toujours plus focus sur ce que fait votre autre. Parce que vous allez y trouver vos réponses. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va prendre Allez, j'ai envie de prendre, euh, on va prendre quelques cartes de l'oracle du chakra du cœur pour le féminin sacré. Bon, les féminines, je sens, hein, <rire> il va falloir faire un déblocage au niveau du chakra de la gorge. Hein. Parce que là, les cartes ne veulent pas trop parler. Donc, dites-moi si euh, dans les commentaires, vous sentez que votre chakra de la gorge, il est bloqué. Comme euh, le chakra du cœur. Hein. Alors, on vous parle de déménagement, changement de ville. Pour certaines, vous allez décider de déménager. De, de vivre votre vie. Je le rappelle, soyez vivante dans ce parcours. Ne vous empêchez pas de vivre vos projets et non plus de les rêver parce que ça risque de vous éloigner de votre jumeau ou parce que vous êtes dans l'attente du réveil de votre jumeau. Euh, non, vivez votre vie. Vous pouvez partir à 900 km de votre autre quand le moment sera venu de vous retrouver, ne vous inquiétez pas que l'univers va tout organiser aux petits oignons. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous avez envie de partir Partez C'est euh, sur votre chemin, c'est pour votre évolution. Donc, là, on vous parle d'un déménagement, mais ça peut être également euh, des nouvelles rencontres une rencontre d'âme sœur, euh, un changement de travail. Ne vous freinez pas. Ça, ça ne bloquera en rien le, le parcours. Dites-vous bien que si cela se présente et que vous, ça vibre en vous, c'est que vous devez y aller. Vous devez foncer. Vous devez vivre déjà pour vous. Ok, donc il y en a. Hein, le message est très clair. Hein. Puisqu'on vous parle de concrétisation des projets, c'est-à-dire de mettre en action les rêves qui vous tiennent à cœur. Peu importe ce que fait votre jumeau. Là, on vous dit de vivre pour vous, de concrétiser vos rêves. Et on vous dit bien que ça ne changera rien sur votre parcours de flamme jumelle. Pour certains, là, on vous parle euh, d'une éventuelle rencontre avec une âme sœur. Alors, pareil, si on vous met sur votre chemin une âme sœur, les féminines, que ce soit professionnelle, euh, 
amical ou sentimental, il faut vivre la relation. Surtout au niveau sentimental. Elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour vous guérir, pour vous aider à cheminer. Ok. Et c'est ça aussi, euh, être flamme jumelle, c'est euh, vivre pleinement ses rêves, euh, peu importe où est notre jumeau, peu importe où il en est dans le parcours. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la lune. Allez. <rire> bon, de toutes les façons, il y en a, là, on est bien d'accord, qui euh, vont mettre en place des projets avec leur masculin. Donc là, on est dans des phases de retrouvailles, pré-réunion, réunion. Là, vraiment, il va y avoir de, de l'action au niveau de, de projets à deux. L'autre message que j'ai, les féminines, là, c'est on vous demande de travailler votre énergie masculine, c'est-à-dire de passer à l'action, d'être euh, dans vos projets au niveau matériel, professionnel, financier, donc de mettre de l'ordre. Ok. Euh, alors, on va... Allez, on va aller voir au niveau de la libération énergétique. Bon, de toute façon, les féminines, là, euh, vous êtes en train également de faire une grosse libération karmique, d'accord de vous libérer de certains blocages pour vous permettre d'être beaucoup plus dans l'instant présent. D'où cette retraite spirituelle qui va vous amener à une transformation énergétique. Donc, magnifique. Allez, on va prendre euh, l'oracle de Vanessa de la chaîne Intuition 5.0, une femme sacrée. Donc, sous la barre d'information de cette vidéo, je vous laisse euh, voilà, certaines coordonnées de, de personnes que j'apprécie énormément, qui pourront vous aider. Et notamment de Vanessa, donc, qui a fait deux oracles que euh, j'affectionne tout particulièrement. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les féminines Magnifique on vous demande d'aller vers l'amour inconditionnel, donc de réouvrir votre chakra du cœur en grand. De reconnaître, euh, aimer son masculin, ça, ça ne veut pas dire euh, bloquer sa vie, euh, tout arrêter ou mettre en stand-by, non, c'est tout le contraire, c'est vivre avec un grand V donc on vous demande de revenir dans l'amour inconditionnel de vous-même, du lien, de votre masculin. Allez. Est-ce qu'on peut avoir un autre message Et c'est vous la créatrice de votre vie, c'est personne d'autre et c'est pas votre jumeau. On vous demande de passer à l'action, de mettre euh, en place des projets concrets dans votre vie, pour vous pour votre bien. Donc, on vous parle d'actes, de création, de nouvelles directions. Vous reprenez votre pouvoir personnel et vous vous autorisez à faire des projets. Allez, maintenant, on va voir plus concrètement dans la matière. On va prendre une carte du tarot des flammes jumelles. Alors, on vous parle de la 5D. Euh donc peut-être que vous allez fortement ressentir pardon, votre masculin. Attention, euh, si votre masculin est euh, dans des énergies très basses, à vous protéger énergétiquement, vous n'avez pas. Il y a un moment donné où euh, quand on ressent les basses énergies de son masculin, on coupe momentanément, énergétiquement surtout le lien, euh, parce qu'il doit aller chercher en lui ses propres énergies. On vous dit que euh, là, on nous parle d'un rapprochement également au niveau énergétique, au niveau de la 5D, au niveau des télépathiques, des ressentis. Donc, prêtez attention à vos rêves. 
Allez. Et on vous dit bien que peu importe ce qui se passe dans la matière, votre lien avance. Vous êtes sur le bon chemin. N'en doutez pas. On va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée. Bon, je suis désolée, il y a des travaux près de chez moi. Allez, j'espère que ça fera pas trop de bruit le temps de terminer la, la vidéo. Alors, on vous parle de formation. Pour certaines, vous allez décider euh, de faire une nouvelle formation, de, de changer de carrière, euh, d'ajouter une nouvelle corde à votre arc. Si vous êtes déjà bien installé dans votre mission de vie, besoin de nouveautés, besoin de nouvelles connaissances spirituelles, de nouvelles informations. Oui, la créativité, l'inspiration euh, vont être très présentes durant cette semaine. C'est normal puisque vous allez faire un gros déblayage, donc vous allez être beaucoup plus légère. Vous allez avoir envie de faire des projets pour vous, de vous éclater, tout simplement. Allez, on va prendre l'art tarot des flammes jumelles, donc de la chaîne L'Oracle. On vous dit, de hein, toute façon, vous êtes, vous êtes à un cap important de votre vie. Gros cap. On vous parle de travail d'équipe, de projet, d'association, de créativité, de vous rassembler avec des personnes qui vibrent comme vous, qui, qui ont les mêmes projets que vous, puisqu'on vous parle de l'amitié. On vous dit également de, que peut-être durant cette semaine, vous allez avoir besoin vraiment de vous rapprocher de vos amis, des personnes qui comptent pour vous, de renforcer peut-être un lien amical, de trouver du réconfort. Alors, avec la carte de la force, on vous dit que vous êtes capable de reprendre votre pouvoir. Vous avez cette force, cette détermination. Ce parcours nous apprend la résilience. L'autre message que j'ai, c'est attention à ne pas trop maîtriser non plus vos émotions parce que là, vous seriez dans l'ego contrôlant. Donc, acceptez ce qui est, acceptez de lâcher pour avancer beaucoup plus sereinement. Et euh, allez, on va les voir maintenant dans la matière. Alors, euh, où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est, qu est Bon, je ne le trouve pas. Allez, on va prendre l'oracle des rêves enchantés pour voir qu'est-ce qui va se passer dans la matière. Allez, pour le féminin sacré, qu'est-ce qui va se passer dans la matière Bon, on vous dit, hein, de toutes les façons, vous allez laisser tomber des masques. Vous allez accepter certaines vérités. Vous allez accepter de prendre un nouveau chemin. On vous parle également d'équilibre entre la lune et le soleil. Donc, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de sérénité. On vous parle bien d'un cap important. Hein. Là, c'est comme une petite euh, renaissance. Donc, pour certaines, c'est des mini-nuits mini -nuit noires de l'âme que vous vivez actuellement, mais qui sont nécessaires. Ouais, on vous parle encore de la lune, donc de beaucoup d'émotions, d'être lié au grand tout. Euh, d'incarner votre féminin sacré alors ça peut amener des doutes des angoisses, des questionnements d'où voilà hein, cette, cette euh, transformation cette renaissance à soi on vous dit d'accepter euh, les changements d'accepter euh, d'accepter ce qui se présente à vous puisqu'on vous dit bien que ces cadeaux mal emballés sont là, sont là pour vous faire avancer. Ces cadeaux mal emballés sont une bénédiction, vous le comprendrez beaucoup plus tard. Euh, et des fois, on les comprend très très vite. C'est pour ça qu'on lâche, parce qu'on sait que ça ne sert plus à rien de résister. 
On vous parle d'une chance, on vous parle d'opportunité. On vous parle également de revenir dans le lien avec le 2, c'est-à-dire d'être dans la gratitude de ce lien. C'est ça aussi l'amour inconditionnel. Peu importe où en est notre jumeau, ce parcours est une bénédiction. J'insiste vraiment là-dessus. Alors, on vous dit oui. Euh, bien là, actuellement, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait trop de communication, en tout cas euh, de votre côté. Vous allez plus être affairé là, à travailler à votre sérénité, à votre bien-être. Vous allez être focus sur vous. Euh, ce qui fait que là, c'est pas qu'on est vraiment dans une sorte de labyrinthe, c'est que vous vous rapprochez l'un de l'autre, mais pour l'instant, vous avez encore à, à cheminer euh, séparément. Oui, parce que là, on vous dit bien qu'on va euh, avoir une féminine resplendissante, flamboyante, qui n'a pas peur des changements, qui n'a pas peur de l'inconnu, qui ose sortir de sa zone de confort, qui va vers le meilleur et qui va surtout se l'offrir. Donc, il y a des très beaux projets là qui vont se mettre en place pour euh, la féminine. Donc, pour certaines, ça va être vraiment concrétisation des projets dans la matière avec le masculin et pour d'autres ça va être vraiment une très belle réalisation euh, de vous même des nouveaux projets pour vous ok on va prendre un message de votre masculin avec le petit oracle des âmes amoureuses alors qu'est ce que votre masculin là il y en a trop aimerait vous dire Allez. Je ne vais pas bien, mais là je suis pas étonnée hein, parce que je peux vous dire que, euh, comme vous le savez, je côtoie beaucoup de runners <rire> très proches et euh, dans mes guidances personnalisées, euh, beaucoup de runners sont très très chamboulés. Il y a les émotions là, ils se les prennent en pleine figure. C'est pour ça, les féminines, protégez-vous énergétiquement. Vous n'avez pas à subir la baisse énergétique de votre jumeau. Au stade où vous en êtes, vous êtes capable de faire preuve de discernement et de comprendre que votre jumeau a besoin d'aller piocher en lui euh, pour aller chercher le meilleur en lui. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je bois du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et on va en prendre une autre. Donc on va voir ensuite ce qui va ressortir dans la guidance pour le masculin sacré. Besoin de réfléchir. C'est ça, moi je sens que là, cette semaine, il ne va pas forcément, en tout cas pour la plupart y avoir euh, trop de choses qui vont se concrétiser dans la matière là euh, on se remet de cette grosse libération on conscientise beaucoup de choses donc on a encore besoin un peu d'être seul j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions voilà euh, pour cette guidance Merci infiniment de votre confiance. N'oubliez pas de sortir vos pierres. Euh, voilà, accueillez. Prenez du temps pour vous. Reposez-vous. Euh, Chouchoutez-vous. Je vous embrasse très fort. Croyez en vous. Croyez en votre jumeau jumelle. Croyez dans le lien. Vous êtes les magiciennes de votre vie. Bye bye.